¿Qué tal, Frank amigos? Bienvenidos a una Franca Aventura más. Sí, sí. Frank y Voy en busca del oro y por más que busqué, fue largo el camino, pero por fin lo encontré. No se mantuvieron, me quisieron ver caer, pero por más que intentaron, solo me hicieron crecer. Bueno, porque amigos, el día de hoy hemos regresado a esta bonita barranca en la cual, bueno, pues se cuenta que se escondía un famoso bandido, José Gómez. Y que, bueno, pues uno de sus tantos refugios que tenía por acá en los altos de Jalisco, pues era este. Este bandido, mis amigos, se cuenta que se dedicaba al robo de diligencias. Y, bueno, pues sobre todo de los hacendados. Pero en algún punto antes de dedicarse al bandidiaje, él eh, trabajaba para los hacendados amedrentando pueblos, se dice. Sobre todo pueblos... Eh, pues rebeldes, ¿no? Poblaciones rebeldes contra, en contra de los hacendados. Bueno, pues se cuenta que este eh, personaje logró acumular una gran riqueza, mis amigos, gracias a todos los hurtos que logró perpetrarle a los hacendados, mis amigos. Y bueno, pues una que otra vez también a las diligencias del gobierno. Por lo cual, bueno, pues se ganó eh, a los peores enemigos que podía tener en aquel entonces, que era a los hacendados y al mismo gobierno. Y bueno, pues se dice que en algún punto le dieron cacería y terminaron con él. Esto, mis amigos, pues eh, hace que nazca la leyenda de José Gómez y, bueno, pues sus diferentes escondites, ¿no? Por acá en los altos de Jalisco y, bueno, pues la acumulación de tesoros que dejó en ella. Así que, bueno, pues el día de hoy le vamos a dar una buena buscada en este lugar a ver si podemos encontrar algún indicio, pues, del tesoro de José Gómez, mis amigos. Así que, bueno, pues espero que disfruten de esta bonita búsqueda. Acuérdense de suscribirse al canal, compartir y dejar su buen like. Bueno, mis amigos, comenzamos la búsqueda en este precioso lugar que la verdad en estos momentos se encuentra muy bonito, mis amigos, gracias al agua. Todo bien verdecito. Y bueno, pues con la esperanza de encontrar buenos objetivos el día de hoy, mis amigos. Vamos a seguir eh, recorriendo hacia adelante en la última, en el último punto que nos quedamos. Porque bueno, pues vamos cepillando la mayor parte de terreno que podemos con el detector, mis amigos. Para no dejar ningún hueco. Y bueno, pues que no se nos vaya a escapar ese tesoro, mis amigos. Miren, aquí tenemos un tono de 71. 71, 72. A ver. Vamos a ver, mis amigos. Mucha piedra. Miren, mucha piedra. Así es que no debe de estar muy profundo, ¿eh? Miren, creo que ya lo vi. Por aquí. Por aquí vi algo. Pero ya lo perdí. Miren. Miren esto. Monedita, mis amigos. Monedita. Excelente, mis amigos. Una monedita de cobre. De una cabeza olmeca, miren. Ahí está, miren. Cultura olmeca. Se dice que fueron los primeros, eh, pues ahora sí que los iniciadores de las culturas posteriores, maya, mexica y todas las demás, mis amigos. Estados Unidos mexicanos. Pues ahí está, una muy muy bonita representación de las cabezas olmecas. Se dice que cuando eh, los mexicas y los aztecas, los mexicas y los mayas, eh, encontraron estas cabezas pues no supieron de quién eran pero siguieron su cultura y bueno pues muchas de las cosas eh, pir algunas pirámides ya estaban hechas por ellos lo único que hicieron fue reconstruir las ciudades es una de las teorías pero nadie sabe mucho sobre ellos mis amigos así que bueno pues una muy bonita moneda para comenzar la búsqueda continuemos bueno mis amigos continuamos con la búsqueda y bueno pues muy pocos objetivos el día de, de hoy hasta ahorita eh no han salido muchos. Agarré un pedazo muy limpio, pero... Pues vamos caminando, mis amigos. Y esperemos que la suerte cambie. Y que en algún punto, pues, podamos encontrar... Eh, pues buenos objetivos. Miren, aquí tenemos uno. 67, 68 y 69. A ver... Vamos a ver, mis amigos. Lo que sí les puedo decir es que 
Toda la barranca esta está llena de mucha tierra, pareciera tierra con grava. Tierra con grava y mucha. Mucha, mis amigos. Así que bueno, por una parte está bien porque los objetivos no se entierran mucho. Por aquí me da tono, pero no veo nada. Aquí. Aquí está. Aquí está, vamos a ver. Excelente, mis amigos. Excelente, miren, y en el segundo objetivo, ¿eh? Macuca, Macuca, mis amigos. Sí. Vean esta belleza, mis amigos. Apenas, apenitas y se alcanza a ver ya. Está bastante corroída, pero ahí está, se alcanza a notar muy bien la cruz. Y bueno, pues miren, estas moneditas son de la época de los españoles, mis amigos, de la Nueva España. Cuando ellos llegaron aquí, empezaron a sacar la plata y a formar, eh, bueno. A acuñar sus propias monedas Ya como Nueva España, miren Ahí se ve Nada más le, 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 le tallas poquito Y agarra su brillo Mis amigos, excelente Muy bonita moneda Mis amigos, aunque a veces Es muy difícil entenderles Sobre todo porque las mochaban En pedazos, pero bueno, pues aquí a lo que veo Miren, creo que sería No, sí, así, aquí se alcanza a ver El escudo un poco, miren un poquito, pero ya bien calcomido, ¿eh? ¡Excelente, mis amigos! Pues bueno, en el segundo objetivo del día de hoy, un muy buen tesoro. Muy, muy buen tesoro. Pedazote de plata, mis amigos. ¡Continuemos! Bueno, mis amigos, continuamos con la búsqueda. Y bueno, se está poniendo cada vez más espeso este lugar en cuestión de hierbas. Así que bueno, pues, lo único que nos queda es continuar por donde se pueda pasar. Y bueno, pues tratar de encontrar el tesoro de este bandido José Gómez. Que bueno, pues ojalá que en algún punto lo podamos encontrar. Por lo pronto, pues hay que tratar de encontrar las mejores piezas que podamos. Miren. Aquí tenemos un super tono, ¿eh? 70. Hasta 73. Y bueno, pues aquí en medio de todas estas piedras, miren. Chequen. Vamos a ver, vamos a ver qué sale, mis amigos. Miren, miren esto, miren esto. Excelente, mis amigos, una bala completita, completita. Vamos a ver de qué es. Eh, miren, por lo puntiagudo, por lo redondito. Y no por lo puntiagudo de esta bala, muy probablemente sea de 7. De un 7 milímetros. Y bueno, pues miren. Ya toda golpeada. Yo creo por lo mismo de estar en las piedras y los pisotones quizás. ¡Excelente! Sí, es un 7 milímetros, amigos. Utilizado en la época de la revolución. Miren, y hasta fecha tiene este. 1940. 7 milímetros de 1940. Ahí está. F de... Eh, bueno, FDM FDM, mis amigos Y bueno, pues al parecer eh, Fue percutido, miren Esta bala fue percutida, pero eh, No detonó No detonó, ¿por qué? Porque aquí tiene la ojiva, miren Si haya detonado No estuviera esto aquí Entonces, ¿qué pasa, mis amigos? Que bueno, cuando pasa esto Pues lo que hacen es desecharla porque si la dejan, pues vuelve a, si en un enfrentamiento, si la ocupan y falla, pues imagínense, es de vida, y, vida o muerte. Entonces, cuando un cartucho falla, normalmente lo desechan. Este muy probablemente falló, y bueno, pues lo dejaron aquí tirado. Pero bueno, mis amigos, como reliquia está precioso, ¿eh? Y entera, enterita, mis amigos. 1940, una bala de 7 milímetros Mauser. Continuamos con esta bonita búsqueda. Bueno mis amigos, seguimos buscando en esta bonita barranca el tesoro de José Gómez y bueno pues muy pocos objetivos pero muy bonitas las vistas, eh. de verdad es que está hermoso y bueno pues el día está todo dar para seguir con la búsqueda y bueno sin cansarse tanto ya que no hay solecito mis amigos y bueno pues con buenas provisiones de agua podemos darle un muy buen rato y bueno pues respecto a los objetivos van saliendo poco a poquito pero ya llevamos pues tres muy buenos 
la verdad es que no me puedo quejar. Así que bueno, pues hasta ahorita el tesoro sería la macuquina. El tesoro del día, mis amigos. Esperemos que salgan mejores, pero... Pues si no, de todas maneras, mis amigos, ya nos fue muy bien. A ver, dejen quito esto. Porque aquí no me dejó meter el aparato. Y bueno, pues vean. Mucha naturaleza, mis amigos. Mucha, mucha. Y bueno, pues me vine acompañado de mis dos guardianes el día de hoy. Miren estos chapulinzotes. Bastante grandotes, mis amigos. Y bueno, no sé por qué motivo, miren, los gatos son muy amantes de comer chapulines. Al menos mis gatos, no sé si los de los demás también. Pero en específico, estos grandotes gorditos no se los comen. No sé qué, no sé a qué se deba, mis amigos. Pero a este tipo de chapulines no se los comen los gatos. Así es que bueno, pues no sé si traigan alguna cosa que haga que no eh, les guste a los gatos ese tipo de chapulines. Porque los otros normales chiquitos eh, sí se los comen. A ver, a ver, a ver. Por aquí me quiso dar tono, mis amigos. Nomás que, pues vean, estoy rodeado de maleza. Sí, miren. Y bastante alto, ¿eh? 96 fijo. Nada más que bueno, pues déjenle algo, si les hago una toma de cómo está, miren. Necesito romper varias hierbas. Sobre todo, este no, este es arbolito, pero a lo mejor esta de aquí abajo sí, esta ramita. O sea, no, no todo completo, pero sí la ramita porque necesito espacio. El tono es bastante bueno, pero tiene espinas. Este, miren. Así que bueno, dejen. Sí, miren. A ver, vamos a poner pinpointer. Vean, aquí exactamente, aquí exactamente está el punto, mis amigos. Y bueno, 96, ¿eh? Ese es un material muy conductivo, mis amigos. Lo que sea que está ahí es de buen material. A ver, dejen romper algunas ramas y ahorita continuamos. Bueno, mis amigos, miren, evité romper las hojas. Nada más las torcí y las metí aquí atrás, miren. Para no causarle daño al arbolito, pues nada más las eché para atrás. Y bueno, pues ya, creo que ya puedo trabajar. Este de acá ya no le hice nada. Porque bueno, pues al final de cuentas me tengo que agachar. Y ya agachado no me va a arañar. Lo único que sí, que vamos a quitar un poquito de maleza aquí. Oh, shit, mis amigos. Miren lo que acabo de apretar con mis manos. Rayos. Y bueno, pues ya me puse una buena piquetiza. Este sí lo vamos a mochar porque nos va a picar. Ojalá que no sea hiedra. Si es hiedra, ahorita voy a empezar a tener una comezonera. Bárbara Me acuerdo que en la barranca de Huentitán Mis amigos había en abundancia Hiedra Hiedra venenosa En abundancia mis amigos Y bueno pues vamos a ver De qué se trata Aquí sí hay tierra suavecita A ver, vamos a revisar. Vamos a revisar si está bonito o no. Como si ya lo sacamos o no. No, miren. Sigue estando el tono ahí. Entonces va a estar más profundo, mis amigos. Pues hay que seguirle. raíz, eh, mucha raíz, pues mire, ya estamos empezando a llegar a las raíces de los árboles de aquí, entonces si está más profundo, no me quiero emocionar nada mis amigos, pero pues para que sea un objetivo que se cayó, porque pues hay dos, las moneditas, los anillitos que se encuentra uno, eh, caminando, pues casi la mayoría son objetos perdidos que se cayeron, pero ya cuando están de 20 centímetros para adentro, ya puede ser que hayan sido enterrados mis amigos, así es que bueno, pues ojalá, ojalá que sí, el lugar me gusta, eh, para eso, porque vean, es una buena referencia, dos piedras con un hueco, miren, entonces, bueno, pues, ojalá que sí. Yo no he visto ningún objetivo, ya llevamos un, 
Pues ahí vemos algo de excavación, ¿eh? Algo excavado. Ahí sí que bueno, pues. Vamos a revisar. Miren, seguimos teniendo tono, ¿eh? Seguimos teniendo tono y al parecer está todavía más hondo. Ya por lo pronto ya escarbamos lo que mide el pin pointer casi, miren. Así que bueno, pues vamos a, a seguir excavando, mis amigos. Mis amigos, aquí se oye hueco. ¿Escuchan? Aquí se oye hueco. Sí, mis amigos, aquí se oye hueco. Creo que hay algo, mis amigos, creo que hay algo. Efectivamente, miren. Se escucha hueco. Se escucha hueco y hay tono, mis amigos. Sí, sí, miren, aquí hay algo. Aquí hay algo. Vean esto, amigos. Sí. Chequen esto, mis amigos. Aquí hay algo, mis amigos. Ahora sí que hay que rascar como se pueda, mis amigos. Vean esto. Vean esto. Sí, mis amigos, sí. Yo sabía que para hacer un objetivo normal caído o perdido, esto estaba ya muy hondo, mis amigos. Y el lugar es un recoveco bien oculto, pero con seña. Es decir, si tú lo quisieras enterrar para encontrarlo de nuevo, pues la seña eh, serían las piedras. Y son piedras bastante grandes, las cuales, bueno, pues sería muy difícil que movieras. Sería muy, muy difícil que movieras, mis amigos. Vean el contorno. Vean esas piedras, vean. Son piedras de más de una tonelada, por lo cual... Pues ocuparías bastante gente para moverlas. Y son varias. Son una, dos, tres, cuatro, cinco. Miren, allá adentro hay un hueco. Y bueno, pues en la forma en la que yo estoy agachado sería pues muy difícil que alguien te viera. Sobre todo en esta época de, de hierba. Miren, estoy bien oculto por la maleza. Hasta por detrás. Entonces, mis amigos, chequen esto. Acabamos de encontrarnos un objetivo enterrado. Un objetivo que estaba enterrado, mis amigos. Más o menos a unos 60 centímetros de profundidad. Vean esto, mis amigos. Vean esto. Vean esto. Pues no suena metálico, ¿eh? No suena metálico. A ver, denme chancita para limpiarme las manos y darle una limpiada, ¿eh? Espérenme. Bueno, mis amigos, miren, estoy sentado aquí donde está, atrás de mí está la, el agujero. Me senté aquí mismo porque estoy bien oculto de todos lados, miren, de verdad. Y bueno, pues ya me dio, sabe que si alguien pasa, que es bien raro que alguien ande por acá, pero... Pues... No vaya haciendo. Entonces aquí estamos escondiditos. Y bueno, pues miren, a lo que puedo ver esto es de madera. Esto es de madera. Pero está muy sucio, mis amigos. Y si sí suena que trae algo, ¿eh? Debe tener algo metálico de a fuerza porque nos daba tono con el pinpointer, miren. ¿Está bien? Y si es de madera, la madera no tiene tono. Entonces ahora quiero ver si tiene chapas y a ver cómo está cerrado. Porque no, no, no veo. Pues no veo manera, miren. Lo único que hago es embarrarle más la, el lodo. Ah, miren. Miren, aquí está quebrado. Aquí está quebrado y bueno, pues ya está bien podrida la madera. Vean. Bien podrida, mis amigos. Así que bueno, pues vamos a intentar abrirlo. Vamos a intentar abrirlo. Excelente, mis amigos. Acabamos de encontrarnos algo bueno. Algo bueno, mis amigos. 
Miren, ahí está. Creo que ya se abrió. Vean esto, mis amigos. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Vean esto! Plata, mis amigos. Una monedita de plata. 0,720, vean. 0,720. Otra. 50 y un peso, miren, aquí está. Una de 50, una de un peso. ¡Uh, mis amigos, sí! ¡Chequen esto! ¡Chequen esto, mis amigos! Es una cruz de caravaca. Parece ser de orégano, ¿eh? Cruz de caravaca y acá está otra. Otra crucecita, mis amigos. Aquí hay unos cuadritos, miren. Unos cuadritos bien pesados, ¿eh? Ay, ojalá que sean de oro. Ojalá que sean de oro, mis amigos. Ojalá que sean de oro. No, está muy negro, mis amigos. Está muy negro. De plata. ¡Sí! Amigos, de plata. De plata, mis amigos. Si estoy a... Mire, no, no les miento, está pesadísimo. Pesadísimo está, mis amigos. No sé, quizás unos 250 gramos o más. Miren, ahí está. Ahí está, si sí es plata, mis amigos, si sí es plata. Miren, plata 9, 9. ¡Sí! Eso significa, según sé, mis amigos, que es plata casi pura, miren. Miren, ahí está. Plata punto .99. Y sí, miren, cómo estaba de negra y vean cómo se estaba poniendo, vean, vean. Déjenla traer en mi pantalón porque el lodo no me deja... Eh, pero miren, ahí está, miren, donde le traí con el pantalón, vean. ¡Excelente, mis amigos! Un lingotito de plata y bien artesanal, ¿eh? Tal y como, como los hacían los mineros de antes. Los que sacaban su propia plata. ¡Sí! ¡Sí, mis amigos! Le acabamos de pegar a un muy buen tesoro. Y acá hay otra, miren. Miren esto. Miren esto. Está más pequeñita, pero miren, igual. Igual. ¡Sí, mis amigos! Me va a regañar mi esposa por ese pinche pantalón, pero no le hace, miren. Ahí está. ¡Sí! Vean, por estar hincado. Pero valió la pena, mis amigos. Valió la pena andar todo mugroso el día de hoy. Vean esto. Ahí está, miren, plata. Igual, 9-9. 9-9. Ay, lodo. Es que este lodo, mis amigos, es pegajoso, pegajoso. Y en lugar de limpiarlo, lo embarro. Y yo quiero ver qué dice ahí bien. Sí, ahí está, miren. Miren esto, mis amigos. Plata 99. Sí, ahí está, miren, de volada agarra varillo, miren. ¡Excelente, mis amigos! Miren, dos pedazotes de plata, dos pedazotes de plata. A ver, ¿dónde lo pongo que no se nos va a perder? Ah, y en la misma tapita. Miren. Plata. Unas crucecitas. Monedas. Otra moneda, miren. Otra monedita, mis amigos. ¡Excelente! ¡Excelente, mis amigos! Yo sabía que con la búsqueda... El que persevera alcanza, mis amigos. Y bueno, pues quizás sea parte del tesoro que andamos buscando. Miren, una argolla. Una argolla. Y también parece ser de orégano, ¿eh? Parece ser de orégano. ¡Excelente, mis amigos! ¡Excelente! Una cadena. Una cadenita, mis amigos. Otra. Otra, miren. Y otra cruz de caravaca. Otra cruz de caravaca, mis amigos. Miren. Otra cruz de caravaca, estas, estas cruces son muy antiguas y la tradición viene de España, mis amigos. Entonces, eh, si, si es el tesoro de este bandido, pues miren, al menos sabemos que eh, era católico y que creía en eh, los milagros de la cruz de caravaca, miren. Una coquetota, también parece ser de orégano. Otra moneda. Otra moneda 0720, mis amigos. ¡Excelente! ¡Sí! Sí, mis amigos, le pegamos a un tesoro. Le pegamos a un muy buen tesoro. Otra monedita de plata. Van tres de a peso y una de 50. Y bueno, pues aquí hay algo más, miren. Una pequeña esclava. Una pequeña esclavita, mis amigos, vean. Una pequeña esclavita. Al parecer de, pla de plata, miren. A él se le quitó la pátina, vean. Excelente, mis amigos. Muy bien. Nada más hay que limpiar bien el lodito y revisar bien todo, mis amigos, porque entre los se nos puede algún objetivo pequeño que no hayamos visto. Miren, aquí no se ve nada, ¿verdad? Ya. 
Y aquí hay uno y aquí hay otro, miren. Vean. Y, y, y la verdad es que yo pensé que era puro lodo, ¿eh? Miren, un arete. Un arete, mis amigos. Un arete. Y de este lado, otra moneda. Otra monedita, mis amigos. Sí, una moneda de 10 centavos de 0.720, miren. 10 centavos 0720. ¿Qué más? A ver. A ver, por aquí me sigue dando tono. No, la madera, miren, ya bien podrida. ¿Por qué sé que está bien podrida? Porque en cuanto a la pachurra se quebra, miren. ¿Ven? Se hace pedazos. Esta cosa no va a durar mucho. Ah, ya sé que me daba tono, miren. Estaba clavado. Estaba agarrado con clavos. Eso es lo que daba tono. Entonces creo que ya no hay nada, mis amigos. Y la cajita, vean. Ya se está empezando a abrir, vean. Esto es lo que pasa normalmente con la madera después de que sale el aire, mis amigos. Empieza a hacer polvo. Empieza a, a desintegrarse, literal. Y bueno, pues miren, estaba adornadita la cajita, eh. Chequen. Bien adornadita que estaba, miren. Pues ahí medio malechona, pero bien adornada, miren, tenía como rayitas. ¿Sí los notan? También por este lado, miren, tenía sus rayitas. Pues bueno, mis amigos, excelente. Acabamos de encontrar un muy buen tesoro, mis amigos. Muy, muy buen tesoro. Miren, nada más en estas dos, yo creo que fácil, fácil. Eh, la plata es pesadita, mis amigos. Pero yo creo que casi llegamos a los 400 gramos de plata ahí. Nada más ahí. Sin contar todo lo demás, mis amigos. Excelente, mis amigos, excelente. Pues bueno, valió la pena todo el día de búsqueda, ¿eh? Valió la pena, mis amigos. Continuemos. Bueno, mis amigos, eso fue todo por la búsqueda del día de hoy. La verdad es que le pegamos con tubo, mis amigos, y lo dejamos desmayado. Ahora sí que hasta sin dientes y chimuelo se fue. La verdad es que nos fue muy bien, mis amigos. Y bueno, pues el que persevera alcanza. En este lugar ya llevábamos, yo creo que casi poquito más de un año, o casi llegando al año, en la búsqueda de este tesoro. Y bueno, pues si es de esos. Es buen indicio, pero pues amigos, aquí pues han pasado muchos años desde que todo esto sucedió. Así que bueno, pues no puedo asegurar que sea del bandido, pero si lo es, mis amigos, pues ya encontramos un indicio de que al menos sí dejó clavados cosas en este lugar. Así que bueno, mis amigos, espero que hayan disfrutado de esta bonita aventura. Yo me voy súper contento y bueno, pues acuérdense de suscribirse al canal. Sobre todo lo compartanlo, mis amigos, para que les llegue a mucha gente. Y bueno, pues ya saben que los quiero.